Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a clase. Me preguntaron acerca de la pronunciación de los verbos regulares en inglés. Tema que ya hemos eh, tocado en este canal en varias ocasiones, pero me dijeron, Alejo, ¿por qué no nos das un ejemplo en el cual tú leas eh, una lectura que contenga estos verbos para que podamos imitar el sonido, que es muy importante, imitar el sonido. Por eso, pues, hoy nuestra clase va a ser precisamente acerca de eso. Vamos a estar hablando de los regular verbs en el pasado, pero antes, un pequeño repaso. Sabemos que en inglés existen tres tipos de pronunciación para estos verbos. Todos terminan en ed, pero hay unos que se pronuncian con t, otros se pronuncian con d y otros se pronuncian con ed. Ya sabemos que si la última, eh, el último sonido de la palabra no vibra, que eso ya lo expliqué en otra clase, que te la voy a dejar al final de este video para que la veas, si no vibra, pues lo vamos a pronunciar con T. Por ejemplo, walked, walked, talked, talked. Miren que todos ellos se pronuncian con T al final. Asked, asked, danced, danced. ¿Y por qué? Porque esa partícula walk no vibra, no vibra aquí en la garganta. Walk, talk, ask, dance, no vibran, ¿verdad? Ahora, si sí vibra esa última partícula de sonido de la palabra, lo vamos a pronunciar con D. Por ejemplo, called, killed, opened, con esa D al final, opened, smiled. ¿Ok? ¿Por qué? Porque call, esa L sí vibra. Kill también vibra. Open, esa N sí vibra aquí en la garganta. Entonces, si vibra, pues le vamos a poner una D y no una T. Entonces, vamos a decir opened, smiled. Miren que los que terminan en T, no, por favor, no vamos a decir walked, talked, asked. No, no, no. Asked, danced. Walked, etc. Ahora, si la palabra termina en T o en D, pues yo no puedo decir what o D, -d, -d, -d ¿verdad? Entonces ahí es donde debo decir visited, wanted, landed, started. ¿Ok? Tengo un video muy completo donde explico esta teoría paso por paso en caso de que no lo hayas visto para que lo veas. Mientras tanto, pues vamos a leer, a hacer esta eh, lectura en inglés. Voy a desaparecer por acá un momento. Vamos a hacer esta lectura en inglés para que nos quede mucho más fácil este tema de pronunciación, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes vayan leyendo conmigo. Last summer, Joel and Zara... ¿Qué dicen ustedes? Tiene una partícula L al final... Entonces, según esto, lo voy a volver, según esto, debería ser con D, ¿verdad? Entonces, Joel and Sarah traveled, con D, traveled to England for two weeks. They traveled in August and stayed, con D al final, stayed in a college with other students in Brighton, the south of England. It was really fantastic because they, a ver, esa talk, no vibra, entonces, they talked, con T, they talked to a lot of students of different nationalities and learned, con D al final, learned a lot about other cultures and customs. Of course, they learn con n, o sea que vibra, learned, o sea que la ponemos con d, learned a lot of English too, because they practiced, esa va con t porque practice no vibra al final, practiced it every day. In the morning they studied, they studied a little, they asked, Asked the teacher to speak slowly when necessary and answered, answered her questions. In the afternoon, they visited, porque terminé en T, entonces no puedo decir visit, 
Tengo que decir, visited different places eh, eh, or played different sports at the college. It was so much fun. They often walked, conté, walked down to the beach with their new friends and played or chatted. In the evening, they were tired, so they sometimes watched, conté, watched videos or played, conté, played board games. The best day were Saturday and Sunday because they traveled to London. The city is very big and they visited all the monuments like Big Ben, the London Eye and Buckingham Palace. They wanted to see the king, but they didn't see him, only his guards. They liked everything in the city, but their favorite thing was the museums, especially Madame Tussauds. There were lots of realistic figures of famous people there. At the end of the two weeks, they were sad to return home. The holidays were fun and different from usual. They cried a little when they waved goodbye to their new friends and promised to write or send emails when they arrived home. Ahí está entonces, chicos, la pronunciación de espacio uno por uno. Les voy a volver a leer un poquito más rápido para que ustedes también vayan acostumbrando el oído a, a esa combinación. Ahí lo hice despacio para que lo vamos haciendo uno por uno, pero vamos a tratar de leerlo un poco más, más rápido. ¿Ok? Last summer, Joel and Sarah traveled to England for two weeks. They traveled in August and stayed in a college with other students in Brighton, the south, uh, the south of England. It was really fantastic because they talked uh, to a lot of students of different nationalities and learned a lot about other cultures and customs. Of course, they learned a lot of English too because they practice it every day. In the morning, they studied a little They asked the teacher to speak slowly when necessary and answer the questions. In the afternoon, they visited many places, I'm sorry, different places or played different sports at the college. It was so much fun. They often walked down to the beach with their new friends and played or chatted. In the evening, they were tired, so they sometimes watched videos or played board games. The best days were Saturday and Sunday because they traveled to London. The city is very big, and they visited all the monuments like Big Ben, the London Eye, and Buckingham Palace. They wanted to see the king, but they didn't see him, only his guards. They liked everything in the city, but their favorite thing was the museums, especially Madame Tussauds. There were lots of realistic figures of famous people there. At the end of the two weeks, they were sad to return home. The holidays were fun and different from usual. They cried a little when they waved goodbye to their new friends and promised to write or send emails when they arrived Home. Ahí está chicos, ese tema de pronunciación es un tema que tenemos que ir trabajando poco a poco, sobre todo cuando estamos hablando de los verbos regulares, porque no hay nada más desesperante que una persona que diga eh, I talked o I walked, no, 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 I talked y walked, ok, les voy a dejar por acá un video que hice con la clave de cómo pronunciarlos para que les quede mucho más fácil. I'll see you later, my friend.